Bienvenue dans la cuisine de Casabena pour de nouvelles recettes. Aujourd'hui, je vais vous préparer un banoufi. Alors un banoufi, c'est une tarte à la banane avec du caramel et recouvert de chantilly. C'est vraiment un dessert qui est vraiment délicieux. Alors pour cette recette, il nous faudra de la crème liquide à 30% de matière grasse. Il nous en faudra deux briques de 20 cl, donc l'équivalent de 40 cl. Il nous faudra de la confiture de lait. Donc cette confiture de lait, j'achète à Lidl, mais vous pouvez aussi la faire vous-même. Donc il vous faut du lait concentré sucré que l'on met dans une cocotte remplie d'eau et que l'on laisse cuire à peu près pendant 40 minutes pour obtenir de la confiture de lait. Ensuite, il nous faudra des bananes. Donc là, j'ai l'équivalent de 4 bananes assez mûres, on va dire. Ensuite, il nous faudra du chocolat noir que je vais râper sur le banoffi. Ensuite, il nous faudra 2 cuillères à soupe de sucre glace, il nous faudra 100 g de beurre fondu et 250 g de spéculoos. Vous pouvez aussi utiliser un autre biscuit, tel que les petits beurres par exemple. Bon, moi, j'utilise le spéculoos parce que je trouve que ça apporte un meilleur goût. Donc là, j'ai 250 g de spéculoos et je les achète aussi à Lidl. Et il nous faudra aussi un moule à charnière, donc c'est un moule à amovible que je vais utiliser pour réaliser le banoffi. Dans un premier temps, je vais mettre la crème liquide au frais. Pour monter la chantilly, il faut que la crème liquide soit bien froide ainsi que les ustensiles du batteur bien froids, le bol aussi, pour pouvoir monter une bonne crème chantilly. Donc là, je vais les mettre au frais. Ensuite, je vais venir mixer les spéculoos. Donc je vais les passer au mixeur. Si vous n'avez pas de mixeur, vous pouvez les mettre dans un sac congélation et les écraser avec un rouleau à pâtisserie par exemple pour pouvoir les effriter. Donc moi, je vais les mettre directement dans le mixeur. Ensuite, après avoir mixé le spéculoos, je vais venir y rajouter le beurre fondu. Donc les 100 g de beurre fondu sur les 250 g de spéculoos. Et on va bien mélanger le tout. Ensuite, une fois que j'ai bien mélangé le beurre avec le spéculoos, je vais venir le tapisser sur le moule, donc sur le fond du moule. Alors, c'est un moule de 24 cm, parce que souvent on me demande le moule mesure combien. Donc là, il fait 24 cm de diamètre. Et ensuite, on vient tapoter le spéculoos pour obtenir une fine couche. Alors on peut s'aider ou d'un verre ou d'une tasse pour tapoter le fond pour obtenir une couche uniforme. Ensuite, après que j'ai disposé le spéculoos au fond du moule, je vais venir découper les bananes. On les découpe à peu près sur 4 mm. Ensuite, à l'aide d'une fourchette, je vais venir disposer les morceaux de banane dans le fond du moule. Ensuite, après avoir mis mes bananes, donc là j'en ai mis que 3, donc mais surtout dépendra des bananes. Si les bananes sont grandes, à ce moment-là il en faudra que 3. Si les bananes sont un peu plus petites, il en faudra 4. 
Donc ça variera entre 3 et 4 bananes. Et là, je vais venir rajouter la confiture de lait. Donc j'ai à peu près 300 g de confiture de lait que je vais venir disposer sur les bananes. On essaie de disposer délicatement la confiture de lait sur les bananes. Une fois que j'ai bien étalé ma confiture de lait sur les bananes, je vais réserver mon moule au frais et pendant ce temps, je vais venir monter ma chantilly. Alors maintenant, je vais venir monter ma chantilly. Donc comme vous pouvez voir, j'ai mis le bol au congélateur, les ustensiles aussi. Il faut vraiment qu'il soit bien froid. Et je vais venir retirer ma crème liquide qui est au frigo aussi. Il faut qu'elle soit bien froide. Alors je vais venir mettre ma crème liquide dans le bol. Et ensuite, je vais venir battre au batteur la crème pour la monter en chantilly. Alors, je commence à la monter à peu près une minute. Dès que je vois qu'il commence à faire des petites bulles sur le dessus, je vais venir ajouter le sucre glace. Donc, les deux cuillères à soupe de sucre glace. Et je vais continuer de battre ma crème. Donc là, j'ai fini de monter ma crème chantilly. Donc on obtient une crème qui est très ferme. Ensuite, une fois que ma chantilly est prête, je vais venir la mettre dans le banoufi, donc dans le moule. Après l'avoir bien recouvert de crème chantilly, je vais venir le couvrir de film alimentaire. Donc je le recouvre bien de film alimentaire et je vais le réserver au frais minimum 2 heures. Donc plus vous le laisserez au frais et mieux il sera. Donc je vais bien le mettre au frais et ensuite je viendrai le démouler et faire la décoration dessus avec les copeaux de chocolat. Après avoir laissé mon banoufi à peu près 2 heures au frigo, vous pouvez laisser même plus. Plus vous le laisserez, meilleur il sera. Donc là, je vais enlever le film alimentaire. Et je vais venir passer une lame de couteau autour du gâteau avant de, de le démouler. Ensuite, je vais venir le démouler. Donc, on l'ouvre délicatement. Ensuite, après avoir démoulé le banoffi, je vais venir à l'aide d'une râpe et euh, du chocolat noir râper sur le banoffi. J'ai terminé de décorer mon banoufi, donc j'ai mis des copeaux de chocolat sur le dessus. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme décoration ou des pépites de chocolat ou des spéculos euh, émiettés sur le dessus. C'est comme vous voulez en ce qui concerne la décoration du banoufi. Donc moi, j'ai préféré mettre des copeaux de chocolat sur le dessus. Après avoir mis mes copeaux de chocolat sur le banoufi, je décore avec des bananes. Mon banoufi est prêt et il ne reste plus qu'à le déguster.